，一次拿下。我打僵王博士从来都是一次拿下的，好吧？这一关就有意思了，开局五个猫尾草打僵王博士。卡槽全是一次性的植物，并且掉落的卡片也只能使用一次性的植物，而且僵尸会掉落四张卡片，那这一关不是有手就行吗？且不说卡槽里面还有这么多植物，就单凭五个猫尾草也能和僵王博士刚一刚啊！除了一次性的植物，其他植物都不可以种，哪怕是当炮灰也不行。那么什么是一次性的植物呢？就是使用之后会消失的植物才是一次性植物。不是吧？脸这么黑，一个都没有吗？哎，这不就来了吗？四个土豆雷，那我们就坐等姜王博士下来挨打。卡槽里面的植物呢？寒冰菇和火不辣椒一定要留好。我们要保一下猫尾草，然后这个置换菇可以把僵尸变成小鬼僵尸，像二爷、大爷这种难打的僵尸，我们就不用怕了。哦，姜王博士终于要下来了！哇，又来这么多土豆雷，我去！那这要炸爽啊！我的天！直接干掉了姜王博士，一万多的血，现在还剩六万多，来了一个火球，哎，不对，放错了，嗯，这也行，我去，小偷僵尸只要不偷猫尾草都没事。但是我有一个疑问啊，就是第八例的土豆雷，我记得是可以炸到姜王博士的呀，为什么这里炸不到呢？哎，开始放铁桶僵尸了，现在姜王博士还没有拿出他一半的实力，这个时候如果掉落灭火菇的话，那就太爽了。我的天，说来就来呀！那这样的话没有挑战性了呀，兄弟们。这个灭火菇咱们卡一下，放在手里面。如果放在后面的话，僵尸大概率是吃不到的。姜我是又下来了，希望不要把球吐在第一路啊！灭火菇快消失了，每次我拿到好植物的时候，它就不放僵尸了，把球吐在了第二路。但是这个灭火菇得放了啊，因为第二路我们要保一下马尾草。倭瓜，我去，那就赶紧连坐，有没有连坐倭瓜？倭瓜本来是一次性植物，但是你这样搞的话，哎呦，还被套路了一个。哎，对不起，我没有被套路，赶紧一路放打工仔呀！我去撑杆跳僵尸。哎呀，不过你还是得回去。姜王博士又下来了，你就不能在一路多放几个打工仔吗？我总感觉这个版本的姜王博士有点聪明，但是都是一些小聪明。你也不看看你的对手是谁，想放火球压我的猫尾草。你这是厕所里面打灯笼找死啊！回去之后又偷，但是我们之前就说的，只要不偷猫尾草，啥事儿没有。但是你一路赶紧放打工仔啊，你是不是搞忘了呀？五路放了一个撑杆跳，一路啊一路放一个二爷兄弟，小丑僵尸，赶紧一路放一个，一路你还没放过呢，我却不是又下来，你这不是刚下来吗？这才上去放了几个僵尸，你又下来。一路吐了一个火球，我们这个寒冰菇还有三秒钟，来得及。这下你回去之后，一路总该放。我去，三路又放一个投石车，只能用辣椒给炸了啊！别把我的猫尾草给打没了。哇，你终于肯放僵尸了，一路再放一个好兄弟，再放一个砸车，你这砸的是一个空车啊！姜王博士还有两万九千血，现在我们还有两个打工仔，二路的猫尾草估计是保不住了。哎呀，这个二爷一路有二爷。呃，赶紧用置换菇变小鬼僵尸啊！变小鬼僵尸！哎呦，我的撑杆没了一个，我去！现在我们只能保着铁桶僵尸打呀，他是我们唯一的希望了。我去，又被偷走一个猫尾草，现在我们还有两个猫尾草了，还有两个猫尾草了，兄弟们！现在我们只能用三叶草一直来拖时间，让这个铁桶僵尸输出。哎呀，小鼠僵尸还好放在了第三路，只要一二路不放小鼠僵尸就没事。不是。你爷爷的奶奶的爷爷，乌鸦嘴都没这么灵啊！那现在的话怎么办呢、啊？我们没有打工仔了，这僵尸多起来的话，两个猫尾草根本打不过了，只能用这个逆时草吹一下，拖一下时间。不是吧？我的天哪！我的这副鸟样了，你还来偷？现在我就剩一个猫尾草了，我去！我们的三叶草快坚持不住了，这个扶梯僵尸赶紧变小鬼僵尸。啊，三叶草坚持不住了，逆时草还有还有二十秒钟，坚持一下，再坚持一下，三叶草拖一下，三叶草吹一下，吹一下，先吹这个大爷，只要咱们没被吃脑，就还是有希望的。这把我们拖住了，等辣椒出来，万一炸出一堆毁灭菇呢，还是有希望的。快点，快点，还有一秒，快点，赶紧吹一下，快点。完了，来不及了！这个三叶草如果吹成功的话，我们可以再用一个逆时草。这一把打得太气人了，我他喵服了